ఇది చాలామంది స్టూడెంట్స్కి రైట్ మీకు రేషియో నిష్పత్తి చేస్తారు కానీ చాలా తక్కువ మంది టీచర్లు ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఫోకస్ చెయ్యరు కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చూడండి సార్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ చాలా నీట్ వినండి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వినండి సార్ వన్ బై టూ ఈక్వల్ అండ్ టూ టూ బై ఫోర్ టూ బై ఫోర్ అంటే వన్ బై టూ ఈక్వల్ అండ్ టూ త్రీ బై సిక్స్ ఒకటి బై రెండు ఈక్వల్ అండ్ టూ రెండు బై నాలుగు ఈక్వల్ అండ్ టూ మూడు బై ఆరు మూడు కూడా మూడు కూడా సేమ్ నిష్పత్తిలే దాని వాల్యూ ఎంత రైట్ టూ బై ఫోర్ చాలామంది లోకల్ టీచర్లకు రైట్ అర్థం కానిది ఏంటంటే రేషియో వేరు ఫ్రాక్షన్ వేరు దీని యొక్క వాల్యూ అనేది సమానము దీని ఫైనల్గా వచ్చే వాల్యూ అనేది సమానము కానీ రెండిటి యొక్క డెఫినేషన్ వేరు చాలామంది నిష్పత్ అంటే ఫ్రాక్షన్ అంటే సేమ్ అని అనుకుంటారు దీని రెండు డెఫినేషన్స్ డిఫరెంట్ బేసిక్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ నిష్పత్తి భిన్నము నిష్పత్తి భిన్నము వచ్చే వాల్యూ సేమ్ కానీ దాని యొక్క డెఫినేషన్ డిఫరెంట్ నిష్పత్ ఫ్రాక్షన్ ఫ్రాక్షన్ అంటే భిన్నము ఫ్రాక్షన్ అంటే భిన్నము భిన్నము అని అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి సార్ నేను నా పిల్లల కోసం ఒక పిజ్జా తీసుకొని వెళ్ళాను పిజ్జా తీసుకొని వెళ్ళాను ఆ పిజ్జాని నేను ఐదు పీసులు చేశాను ఆ పిజ్జాని నేను ఐదు పీసులు చేశాను ఇది ఫస్ట్ పీస్ ఇది సెకండ్ పీస్ ఇది థర్డ్ పీస్ ఇది ఫోర్త్ పీస్ ఇది ఫిఫ్త్ పీస్ ఒక పిజ్జా ఒక పిజ్జా డామినోస్ పిజ్జా నుంచి కిని క్లాస్ తర్వాత వినాయక్ చవితి సందర్భంగా పిజ్జా ఇంటికి తీసుకొని వెళ్ళాను తీసుకున్న పిజ్జాలో ఐదు ముక్కలు ఉన్నాయి తీసుకున్న పిజ్జాలో ఐదు ముక్కలు ఉన్నాయి నాకు దాంట్లో నా ఇద్దరు కొడుకులకు మొత్తము రెండు పీసులు ఇవ్వాలనుకుంటున్నా అవుట్ ఆఫ్ ఐదు ఇది మొత్తం ఒక పిజ్జాలో ఐదు ముక్కలు ఉన్నాయి ఒక పిజ్జాలో ఐదు ముక్కలు ఉన్నాయి నేను నా కొడుకులకు ఇవ్వాలనుకున్నది టూ పార్ట్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ నుంచి ఐదు పార్ట్స్ నుంచి వరకు ఐదు పార్ట్స్ నుంచి టూ పార్ట్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను పార్ట్స్ పార్ట్స్ క్యాన్సల్ అయింది దీని వాల్యూ ఎంత టూ బై ఫైవ్ ఇది భిన్నము డెఫినేషన్ ఇది భిన్నము డెఫినేషన్ సార్ మరి నిష్పత్తి డెఫినేషన్ ఏంటి సార్ నిష్పత్తి డెఫినేషన్ ఏంటి ఫ్రాక్షన్ అందరికీ అర్థమైంది కదా సార్ రైట్ నేను క్లాసులో ముందు ఒక స్టేట్మెంట్ చెప్పాను సార్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పను నేను కొంచెం గట్టిగా ఉన్నానంటే ఆ క్లాసు డిస్టర్బ్ కాకుండా ఈ టాపిక్ కాకుండా మిగతా దేవి డిస్కస్ చెయ్యొద్దు అని నేను చెప్పాను మీరు డిస్కస్ చేశారనుకోండి క్లాస్ తర్వాత మీ ఫీజు మీకు తిరిగి ఇచ్చి రైట్ మీరు ఎక్కడైనా తీసుకోండి అంటాను మీరు నా లైవ్ క్లాస్లో నా రూల్స్ పాటించకుండా క్లాసు వినకపోతే ఇప్పుడు నేను మీరు అడిగిన ఒక డిస్క డౌట్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తాను వేరే టోడు వేరేట అడుగుతాడు వేరే టోడు వేరేట అడుగుతాడు అనుకున్న సిలబస్ కాకుండా డీవియేట్ అయిపోతాం నేను అలా చెయ్యను సార్ నగేష్ దయచేసి మీరు క్లాస్ తర్వాత మీ ఫీజు మీరు తిరిగి తీసుకోవచ్చు నేను మీకు వాట్సాప్లో కూడా నేను రిప్లై పెడతాను నేను ఒక రూల్ రే చెప్పిన తర్వాత ఆఫీస్లో అయినా ఇంట్లో అయినా ఆ రూల్ని డిస్కషన్ మళ్ళీ మార్చొద్దు సార్ చెప్పాలనుకుంటే ముందే చెప్పండి రేషియో రేషియో అంటే ఏంటంటే ఇంటికి ఐదు పిజ్జాలు తీసుకెళ్ళాను ఇంటికి ఐదు పిజ్జాలు తీసుకెళ్ళాను నా కొడుకులు ఈ రెండు పిజ్జాలు తిన్నారు కొడుకులు రెండు పిజ్జాలు తిన్నారు మొత్తం ఎన్ని పిజ్జాలు ఉన్నాయి ఐదు పిజ్జాలు ఉన్నాయి పిజ్జా బిజ్జా క్యాన్సల్ అయింది వాల్యూ అనేది టూ బై ఫైవ్ వాల్యూ అనేది టూ బై ఫైవ్ వాల్యూ అనేది టూ బై ఫైవ్ రైట్ ఐ హోప్ ది ఐడియా ఇట్ ఈజ్ క్లియర్ చాలా మంది అసలు లెక్కలంటే కాన్సెప్ట్ తెలియని వాళ్ళు రేషియోని భిన్నాన్ని సేమ్ అనుకుంటారు అది ఎంతవరకు సేమ్ సార్ వాల్యూ వరకు మాత్రమే సేమ్ ఇక్కడ మీకు పార్ట్ పార్ట్ క్యాన్సల్ అవుతుంది పిజ్జా పిజ్జా క్యాన్సల్ అవుతుంది కాబట్టి మీకు వాల్యూ సమానము కానీ దాని యొక్క డెఫినేషన్ తప్పు ఆర్ యు ఆల్ విత్ మీ రేషియో అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి ఐదు పిజ్జాలు ఇంటికి తీసుకెళ్ళాను 
పిల్లలు రెండు పిజ్జాలు తింటున్నారు రెండు పిజ్జాలు అవుట్ ఆఫ్ ఐదు పిజ్జాలు టూ పిజ్జాస్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పిజ్జాస్ రైట్ ఒక పిజ్జాని ఐదు ముక్కలు చేశాను ఒక పిజ్జాని ఐదు ముక్కలు చేశాను నాకు కావాల్సింది రెండు ముక్కలు టూ టూ పీసెస్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పీసెస్ ఒకే క్వాంటిటీని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసి నేను ఎన్ని ముక్కలు తీసుకుంటానో దాని అర్థం ఏంటి సార్ ఫ్రాక్షన్ మల్టిపుల్ క్వాంటిటీస్లో నేను ఎన్ని తీసుకుంటానో అదేంటి సార్ రేషియో అనిల్ నాయర్ స్టూడెంట్స్ బయటికి వెళ్ళి మీరు మ్యాథ్స్ చెప్పేటప్పుడు చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్గా చెప్పాలి ఇది అందరికీ క్లియర్ అయిందా మనం ఎప్పుడైతే ఏ పర్సంటేజ్ని ఏ బై హండ్రెడ్గా రాస్తామో ఏ బై హండ్రెడ్గా రాస్తామో దాని అర్థం ఏంటంటే ఒక బాక్సులో మొత్తం వంద పాటలు ఉన్నాయి ఒక బాక్సులో వంద పాటలు ఉన్నాయి ఆ వంద పాటలో నాకు కావాల్సింది ఎంత ఏ పార్ట్స్ ఏ బై హండ్రెడ్ అంటే ఏ పార్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పార్ట్స్ ఈ డెఫినేషన్ అర్థమైందా రైట్ కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోకుండా వంద ప్రాబ్లంలు సాల్వ్ చేస్తే మీరు రైట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినట్టు కాదు అందరికీ దయచేసి రిప్లై చేయండి మీకు కుదిరితే మీ టీచర్లకు కూడా చెప్పండి ఈ రెండు వాల్యూ పరంగా ఒకటి కనబడుతుంది కానీ డెఫినేషన్ పరంగా డిఫరెంట్ రేష్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఒకే క్వాంటిటీ ఒకే క్వాంటిటీ నుంచి ఒకే క్వాంటిటీ నుంచి రైట్ నేను పార్ట్స్ని తీసుకోవడము రైట్ ఫ్రాక్షన్ రేషియో అంటే మల్టిపుల్ క్వాంటిటీస్ నుంచి నాకు కావాల్సింది తీసుకోవడం అందరికీ అర్థమైంది కదా సార్ టూ పిజ్జాస్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పిజ్జాస్ ఇది రేషియోకి ఫ్రాక్షన్కి మధ్యన ఉన్న తేడా రైట్ మీకు తెలిసిపోతుంది సార్ జనరల్గా క్లాస్ ఇంటనే ఉంటే ఒక సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ద్వారా తెలిసిపోతుంది రైట్ వన్ బై టూ ఇక్కడ చూడండి సార్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ చాలా స్లో గెలుతాను కానీ కాన్సెప్ట్ మీ మైండ్లో కూర్చోబెడతాను వన్ బై టూ ఈక్వల్ అండ్ టూ టూ బై ఫోర్ ఈక్వల్ అండ్ టూ త్రీ బై సిక్స్ ఇక్కడ చూడండి సార్ దీనిని న్యూమరేటర్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తున్నా వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ దీని వాల్యూ కూడా వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ వాల్యూ ఎంత సిక్స్ టూ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ వాల్యూ ఎంత ట్వెల్వ్ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ సిక్స్ బై ట్వెల్వ్ ఆన్సర్ ఎంత వన్ బై టూ వన్ బై టూ ఈక్వల్ అండ్ టూ టూ బై ఫోర్ ఈక్వల్ అండ్ టూ త్రీ బై సిక్స్ రైట్ ఈక్వల్ అండ్ టూ సిక్స్ బై టువెలే కదా ఇక్కడ చూడండి సార్ ఇక్కడ చూడండి రెండు త్రిభుజాలు ఉన్నాయి రెండు త్రిభుజాలు ఉన్నాయి ఒక త్రిభుజం యొక్క త్రీ సైడ్స్ వాల్యూలు ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి అంటే ఎట్లా మనం మ్యాథ్స్ని కోరిలేట్ చేసుకోవచ్చు ఇదేమో ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఇదేమో బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ నవ్వు ఇక్కడ చూస్తే ఏ వన్ బై బీ వన్ ఈక్వల్ అండ్ టూ ఏ టూ బై బీ టూ ఈక్వల్ అండ్ టూ ఏ త్రీ బై బీ త్రీ ఈక్వల్ అండ్ టూ ఏ వన్ ఏ టూ ప్లస్ ఏ త్రీ డివైడెడ్ బై బీ వన్ ప్లస్ బీ టూ ప్లస్ బీ త్రీ ఏ వన్ ప్లస్ ఏ టూ ప్లస్ ఏ త్రీ అంటే ఏంటి సార్ పెరిమీటర్ అంటే ఇక్కడ పెరిమీటర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బౌండరీలు గుండా బయలుదేరాలి అన్ని ఎడ్జులు కవర్ చేయాలి మళ్ళీ పాయింట్కి రావాలి అంటే ఇదేమవుతుంది పెరిమీటర్ అవుతుంది ఇదేమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మొత్తం ఇట్లా బయలుదేరి ఇక్కడికి రావాలి ఆర్ యూ ఆల్ విత్ మీ అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది కూడా పి టూ అవుతుంది అందుకే మనకు ఒక జామెట్రీలో ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఉంది సార్ ఆ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే నాకు రెండు త్రిభుజాలు ఉన్నాయి ఇదేమో ఏబిసి ఇదేమో డిఈఎఫ్ రెండు త్రిభుజాలు ఉన్నాయి రెండు త్రిభుజాలు ఒకదానికి ఒకటి సిమిలర్ ఒకదానికి ఒకటి సిమిలర్ సిమిలర్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము సైడ్ రేషియో సైడ్ రేషియో అనేది పెరిమీటర్ రేషియోకి సమానము అని చెప్తాము అది ఎందుకు చెప్తామో ఈ నిష్పత్తి ద్వారా మీకు అర్థమై ఉండొచ్చు సైడ్ రేషియో ఏ వన్ బై బీ వన్ ఏ టూ బై బీ టూ ఏ త్రీ బై బీ త్రీ అది మొత్తము పెరిమీటర్ రేషియోకి సమానం అంటాం ఎందుకనంటే ఇవన్నీ కూడా దాని సైడ్స్ 
ఇది వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే పెరిమీటర్ పెరిమీటర్ అంటే ఏంటి సార్ చుట్టుకొల్లతనా సార్ ఎస్ చుట్టుకొల్లత దయచేసి తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ నాకు కరెక్ట్ చెప్పండి సార్ సైడ్ పెరిమీటర్ సైడ్ పెరిమీటర్ అంటే చుట్టుకొల్లత కావచ్చు చుట్టూ తిరగడం మేబీ కావచ్చేమో సో ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈక్వల్ అండ్ టూ సైడ్ రేషియో అనేది పెరిమీటర్ రేషియోకి ఎందుకు సమానం అవుతుంది ఈ కాన్సెప్ట్ ద్వారా అందరికీ అర్థమైంది కదా సార్ రైట్ అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైంది కదా రైట్ నవ్ ఇది ఈ ప్రాపర్టీ దీని నుంచి వచ్చింది ఇంకో ప్రాపర్టీ మనము డాట్ డాట్స్ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం సార్ దీన్ని స్క్వయర్ చేద్దాం వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ స్క్వేర్ దీన్ని స్క్వేర్ రూట్ చేద్దాం ఎంత వస్తుందో చూద్దాం స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ భుజం ఓకే రైట్ చుట్టుకొలత కరెక్ట్ అయి చెప్పాను సార్ సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఇక్కడ టూ స్క్వేర్ కామన్ తీసాన్ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి కన్నా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఓకే టూ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే టూ స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది రూట్ ఆఫ్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత వన్ బై టూ ఇక్కడ మీరు చూస్తే వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై టూ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అందుకే మనము ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టూ ఎస్ వన్ బై ఎస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ అంటాం వైశాల్యము నిష్పత్తి సైడ్ స్క్వయర్కి నిష్పత్తిలో ఉంటుంది ఇది కూడా మీకు అర్థమైంది కదా సార్ ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈక్వల్ అండ్ టూ ఎస్ వన్ బై ఎస్ టూ హోల్ క్యూబ్ అదే మనం క్యూబ్ చేస్తే వన్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ క్యూబ్ డివైడెడ్ బై టూ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ ఫోర్ క్యూబ్ ప్లస్ సిక్స్ క్యూబ్ దానికి మళ్ళీ క్యూబ్ రూట్ కనుక్కుంటే టూ క్యూబ్ కామన్ తీస్తే మళ్ళీ వన్ బై టూ వస్తుంది ఇదేమో టూ డి ఫిగర్స్లో ఇదేమో టూ డి ఫిగర్స్లో దే రైట్ త్రీ డి ఫిగర్స్ క్యూబ్ క్యూబాయిడ్ ప్రిజమ్ సిలిండర్ అటువంటి దాంట్లో ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టూ ఎస్ వన్ బై ఎస్ టూ హోల్స్ క్యూబ్ ఏ వన్ బై ఏ టూ ప్రూఫ్ అర్థమైందా అందరికీ ప్రూఫ్ రైట్ అర్థమైందా అందరికీ